スフィンクスの地下に眠る謎消えた大陸と宇宙との関係とは目に見えるものは目に見えないもの今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょうスフィンクス内部にある謎だらけの地下空間これまで多くの歴史学者がその存在を示唆してきましたがエジプト政府はあまり調査を進めたがりません一説によるとスフィンクスの地下には消えた大陸があるのだとかまたかつてこの地に降り立った神は宇宙からの使者とする説もありますスフィンクスの地下には一体何があるのでしょうかエジプトカイロのギザ大地にあるスフィンクスフランスのエンジニアエミール・バレーズはスフィンクスについて考古学者たちが認識している以上のものが砂の中に埋まっていると確信していましたバーレーズがこの発言をした1925年当時スフィンクスは砂漠の上で首から上の姿でした多くの人々はそれが全体像だと思っていたのですその仮説を確かめるべくバーレーズはスフィンクスの発掘調査を行いました11年間に及ぶ調査の中ライオンに似た胴体部分が見つかりましたこれこそ私たちがよく知るスフィンクスの姿です言わずと知れた世界最大の石像ですが一体誰が何の目的で建てられたのかが明らかになっていませんそれどころかエジプト政府は調査や研究に対してとても消極的なのですスフィンクスはただの石像ではありません背中、頭頂、尾の部分にそれぞれ出入り口が設けられています1980年代に早稲田大学の研究チームが行った調査ではいくつもの部屋らしき空洞やトンネルが見つかっています事実地下には3メートルほどの空間が南面と北面の地下には通路の痕跡がありましたそして地下空間についてギリシャの歴史家ヘロドトスは12人のファラオたちの集合墓地のほか秘密の部屋や通路が存在したとしていますスフィンクスの前足にある石碑にはカフラー王とトトメス4世の名が刻まれていますカフラー王はスフィンクスが作られたとされる紀元前2500年頃にファラオだった人物ですスフィンクスが作られたのも彼の命令だったといいます一方トトメス4世はカフラー王が統治していた1000年後にファラオとなった人物なぜトトメス4世の名が刻まれたのでしょうか石碑にはトトメス4世とスフィンクスのやり取りについて記されていましたある日トトメス4世はまだ首だけのスフィンクスの横で寝ていましたその時見た夢にスフィンクスが現れたのですスフィンクスはこう言いました私を砂の中から掘り出してくれたら何時を王にしようトトメス4世は当時の王だったアメンホテプ2世の息子でしたが正当な王位継承者ではありませんでしたしかしスフィンクスに言われた通り周りの砂を取り除いたらトトメス4世はファラオとなったのですこの石碑は別名夢の碑文とも呼ばれておりトトメス4世が王位に就いた際に設置されたものですトトメス4世がスフィンクスの横で寝ていたのは偶然だったとしてもスフィンクスが直接語りかけたことは彼の中で何かを見たということなのでしょう夢の碑文には光る神の目についても記されていました神の目が照らすものは全て彼のものになるだろうまるでスフィンクスが見定めたものに長い繁栄を与えるみたいですよねですが何らかのテクノロジーを説明しているようにも解釈できますねそれについてはスフィンクスの正体を探った方が良さそうですスフィンクスの全体像を改めて見てみましょう顔は人間ですが体はライオンです怪物、成獣と見られていますが一方で危険な悪魔として恐れられていましたスフィンクスの顔には鼻がありません一説ではナポレオンが大砲を撃って壊したとされていますが実はそれよりも前に鼻を失ったと言われているのです鼻付近を見てみると何かに削られたような跡が多数ありますよねこれは金属製ののみを使った痕跡だそうです仮に大砲で破壊されたならば
スフィンクスの顔に大きな穴があってもおかしくありませんつまりこれは何者かが故意的にスフィンクスの花を削ったことが考えられます実は他の遺跡でも神や王の花や顔が削り取られていることがあります例えばフィラエ島にあるイシス神殿では入り口にあるスフィンクスの顔がありませんおそらくスフィンクスを悪魔と見た人々が壊したと思われますイスラム教派の一つにスーフィー教という教えがありますスーフィー教はスフィンクスを暗黒世界の神とみなしていました彼らが花を破壊したのは14世紀頃と言われていますこの時すでにイスラム教は多くの地域に広まっておりスフィンクスにお供えをする動きが出てきていました信仰対象の一つとしてスフィンクスを崇められるようになったと考えられています地元民はスフィンクスを北条神として崇めていましたある日スーフィー教徒である一人の男がスフィンクスを拝む住民たちを見て激行しますそしてスフィンクスの花をのみで壊したのですそれ以来スフィンクスの花は修復されることなくそのままの状態になりましたしかし住民たちも負けてはいられません彼らは対抗するために男を袋叩きにしましたそれだけでなく後日発生した砂嵐によりスフィンクスは再び砂の中に埋もれてしまったのですこの砂嵐は神聖な神を汚した罰が当たったと解釈されています怪物、聖獣、悪魔、神と四つの顔を持つスフィンクス共通しているのは人間を見通す力を持っていることです一連のことを踏まえるとスフィンクスは高次元から人間を監視しているのではないでしょうかつまりスフィンクスは宇宙からのメッセンジャーかもしれないのです1857年に発掘されたインベントリステラによるとスフィンクスはカフラ王の父親で先代ファラオであるクフ王の時代より存在していたと書かれていますもしこれが本当ならばスフィンクスはカフラ王によって作られてはいないことになりますそれでは一体誰が作ったのでしょうかなぜスフィンクスはカフラー王によって作られたと言われているのでしょうかスフィンクスの建造については波による侵食がある本体や周囲に雨による侵食が見られたとの指摘が相次いでいます前者は地質学的分析で80万年前に後者は長期間に及ぶ大雨があった紀元前7000年頃にいずれにせよその時期からすでにスフィンクスが存在していたのではないかと言われているのですつまりファラオの時代よりも前にスフィンクスが建てられていたことになります参考までにピラミッドが作られたのは約1万2000年前これもまたカフラー王によって作られたと言われているのが気になるところです突然ですがスフィンクスの顔は誰なのか気になったことはありませんか実は長きにわたって歴史学者たちが顔についての論争を繰り広げているのですよく言われているのがスフィンクスを作ったとされているカフラー王顔の造形がよく似ていることから普段の通説が生まれたとされています建設時期と合わせて論議されているのがスフィンクスの本当の顔について今のスフィンクスの顔は後から足されたものという説が出てくるようになりました何千年もの間誰も本当の顔を見たことがないのではないかと考えられているのです根拠は胴体と顔の大きさが釣り合っていないから胴体と比べて顔の大きさが小さすぎるそうですということはもともとは全く別の顔だったのではないかと考えられるようになったそうですスフィンクス研究家のロバート・テンプル氏は犬の姿をした神アヌビス神ではないかと主張していますアヌビス神は墓地の守り神とされておりギザで発掘されている古文書の多くにはアヌビス神が描かれていますもしそうならあの胴体と釣り合いが取れてもおかしくはないですよねかつてギザは巨大な墓地だったといいますしかしながらスフィンクスが特に目的もなく建てられたとは到底考えられません神格化されたことがある以上
スフィンクスは私たちが知らない意味を持っているはずです特に謎めいているのはスフィンクスの内部中はどんな風になっているのでしょうかこれまで分かっている限りでは地下にエアらしき空洞とトンネルがあるということです空洞に関しては地下水脈の侵食の影響で自然的に作られたものとみられています問題はトンネルなのですがただの廊下ではなさそうなのです一説ではスフィンクスの下に消えた大陸アトランティスが眠っているとも言われていますアメリカの霊能力者エドガー・ケイシーはスフィンクスの前足の下にアトランティスの記述がある部屋があると主張しました実際過去に地下探索を行いましたがあと一歩のところでエジプト軍に止められてしまったそうです政府が強く止めるということは人類の歴史をひっくり返すような真実が隠れているのでしょうかスフィンクスの地下には何があるのでしょうかケイシーが主張したスフィンクスの前足の下にある部屋について部屋自体は存在すると思われます事実前足前方の地下には空洞が存在するという調査結果がありますまた面白いことにスフィンクスとカフラー王が眠っているピラミッドの終点地点にオシリスシャフトという部屋がありますその部屋にはオシリスの石棺と呼ばれる水に沈んだ石棺があるのですがその四隅に彫刻があしらわれた石柱が立っているのです地下に広がっているこれらの空間は高次元の世界と現実世界を結ぶケーブルのような側面が強いのではないでしょうかあくまで仮説ですがカフラー王はそれらとつながったがためにスフィンクスを作ったと言われるようになったのではないかと思います命令があったとしてもあの顔だけを自分に似せるように作らせたのでしょうカフラー王は残虐なファラオだったとする記述があることから高次元的存在のスフィンクスに自らの権威を示そうと画策したのかもしれませんそれでは神の側面を持つスフィンクスがカフラー王に制裁を与えてもおかしくはないようにも思えますカフラー王の即位期間は約26年ですからその間に何かしら起きてもいいはずですそれがなかったとしたらカフラー王は宇宙との交信ができたとも考えられますその鍵を握るのがスフィンクスの地下というわけです内部にある部屋の数々を鑑みると王族たちは晴れの日や観光総裁人などにスフィンクスの中で一連の儀式や行事を執り行ったと思いますそこで欠かせなかったのが神々ですオシリスシャフトの石棺はあくまで象徴として置かれた説が主力となっていますが一説では神々自体が宇宙から来たのではないかとも見られているのですオシリス神などの神々ははるか昔にエジプトに到来していて石棺はオシリス神の亡きを弔うために用意されたのかもしれませんね近年の研究ではスフィンクスの地下には大規模な空間が広がっているのではないかと注目されていますもしかすると本当にアトランティスが眠っているのかそれとも別の何かがあるのかそれはまだ誰にもわからないことですしかしながらスフィンクス内部にあるとされるアトランティス文明の記録がある部屋の存在はスフィンクスの秘密を握っているようにしか思えませんこの部屋は宇宙人の図書館ではないかという説があります図書館とはすなわちアトランティス文明のあれこれを記録した石板などが眠っている場所それだけでなく何らかのマシンや技術もあるのではないかと見られていますこの部屋は別名記録の保管室とも呼ばれていますもしアトランティス文明が実在していたら当時の人々は宇宙との交信を密接に行っていたのでしょうね